Maher Zain anaondoka na wimbo wake mzuri namba 1 for me sauti yangu sijui kama ipo ni jaribu kidogo ama nisijaribu Fatma niambie ni jaribu ama nisijaribu <coughs> Okay Mama I'm grown up now Hapo basi <laughs> Ah <laughs> basi yeah, usijaribu kuimba maana yake ukianza tu kuimba. Ah basi tusiongeze kabisa. Mtapoteza sio? Kabisa. Wote. Sauti haiko. Ah. Ni chem. Leo tunaona tuna mgeni. Ndio. <laughs> Amepotea. Siku nyingi sana tujamuona. Uh-huh. Asalamu alaikum. Wa alaikum salam. Najua mtazamaji amekusahau. Kwa hivyo ningependa kwanza utaje jina lako. Naam, uh, bila shaka mtazamaji ni ndugu yako Dr. Sheikh Hassan Kenyo Omari. Uh, National Chairman Al-Wahda Muslim Teachers Association na vile vile uh, mkufunzi ama mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi mm-hmm. na vyo vingine hapa nchini na nje ya nchi. Na pia ni committee member. <laughs> na pia ni committee member wa Masjid Mtiaz. Mashaallah. Ni committee ni kazi kazi kwa mtazamaji. Yeah, itakuwa sasa tena tuchukue vitabu na kalamu tuanze kuandika. Fatma Ibu, ah, mada ambayo tutazungumzia leo. Leo tunataka kuzungumzia urithi katika Uislamu. Na wale ambao wanatutazama nyumbani, yani feel free kuuliza swali yote na pia like page yetu ambapo kwenye Facebook page yetu inaitwa Atanashid Y254 uliza swali yoyote ile unayo na Sheikh atakujibu. Inshallah. Alafu pia utatupata katika Instagram at Anashid Y254. Usisahau pia kugonga like na ugonge follow alafu inshallah tutakuwa tunafahamisha na mengi sana katika kipindi cha leo. Alafu kuhusiana na mada yetu ya leo. Ndio. Uh, nadhani na ni mada nzuri sana. Kwa sababu na mtu ameridhi ameridhi paka, ameridhi farasi, wembe suti akaachiwa suti mbili <laughs> lakini <laughs> unajua tukilia katika mambo ya urithi no. sana sana inakuwa na tashwishi maana yake unapata pale ambapo kuna mali nyingi mm-hmm. inaleta kukosana katika familia sasa unapata wengine wanasema ah mbona sisi umetupatia kidogo mbona mwingine umempa nyingi mm-hmm. sasa leo ndo maana tumemwita shehe hapa tuambie kwa nini katika dini ya Kiislamu uh, watoto wa kiume wanapata nusu yake ile ambayo mtoto wa kike anafaa kupata kwa sababu ndio na it's so unfair yeah, yeah. ndio ndio kwa kwa uh-huh. kwa huu mkondo ambao tumeufuata uh-huh. naona itakuwa vyema kwanza Sheikh atuambie uh-huh. uh, kitu gani kinaweza kuhesabiwa kama urithi kitu gani kinaingia katika hukumu ya kuwa urithi wa mtu naam uh-huh. naam uh, bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam wala amma ba'd uh, kitu cha kwanza uh, urithi katika sheria ya Kiislamu kunaingia katika kitu kinaitwa mirath Mm-hmm. na mirath inaingia katika mlango ambao kama ni muhimu sana katika Uislamu. Mm-hmm. Na katika Uislamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata katika hasa katika suratul Maida na suratul Nisa ameeleza mambo mengi sana kuhusu urithi hata katika suratul Bakara kidogo. Mm-hmm. Uh, la muhimu zinazoingia katika urithi ni kila kitu ambacho kama chaweza kumilikiwa. Mm-hmm. Lakini si mwanamke. Aha. Mwanamke haarifi. Naam sababu huwezi kumiliki mwanamke hata kama mwanamke ni mke wako mm-hmm. basi hamilikiki no. kwa hivyo vitu vyenye kumilikika yani uh, kama nyumba mm-hmm. gari mm-hmm. Uh, fedha vitabu vyaweza kurithiwa yani kitu cha kama kina value ya kipesa mm-hmm. inarithiwa lakini hapo kwa wanawake she kuna zile kuna wengine wote ambao tumetoka katika tradition zingine zinasema no. kwamba kama tume uh, tuseme kama abiraza kameoa alafu ikatokea kafariki mm. alafu ile brother yake abiraza kwa sababu ni karibu sana mm. kwa sababu hizi tamaduni zenu wanasema yeye atamrithi ile mwanamke wake abiraza katangalia watoto atafanya kila kitu mm. kuna watu mpaka sasa hivi wanafuatilia wana hii mambo sasa inakuwa vipi o Quran iko very clear wanatuambia wala tarithu nikaa karhan mm-hmm. kwa kuwa msiwarithi wanawake kwa nguvu mm-hmm. lau uh, mke wa ndugu yangu mm-hmm. uh, amefariki ame ndugu yangu alafu ye mwenyewe akawa amekubali ni muoe mm-hmm. hapo masala mengine mm-hmm. ama lau katika Uislamu huwezi kuoa madada wili pamoja naam wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf kwa mfano na mke wangu mrembo mm-hmm. kama Mashallah. dadangu hapo kwa mfano no. <laughs> kwa bahati ya kaniwacha uh-huh. aha nikiangalia na muona dake ni mrembo kama yeye mm-hmm. na pia nikubali ku ni muoe mm-hmm. sheria ya Uislamu inaruhusu mm-hmm. kwa sababu 
ziko nyingi sababu ya kwanza kidogo nikipenda kufahamisha mtazamaji kuwa kukuacha si kukuacha yani kuondoka akaenda kwingine ila ni kufariki eh akifariki mm -hmm. mm -hmm. akifariki ule mke mm -hmm. na ruhusiwa kumuoa dadake mm -hmm. na sababu ni kwa kuwa mara nyingi sana dada dada huwa anahuruma sana na watoto wa dadake mara nyingi sana Aha. na ndio maana hata mtu akifariki mtu wa kwanza kutoka kimya kwake ni nani ni kwa dadake mama yao si dadake baba yao Aha. mara nyingi sana dadake, dadake baba huwa hana makina watoto wa ule ndugu yake Aha. lakini mwanamume ule mama dada zake wanauchungu zaidi na wale watoto kuliko pande ya baba ndio maana unaona hata katika sheria ya Uislamu imeruhusu sana mtu amoe dadake mke wake akifariki yule mke. Aha. Kwa hiyo kumrithi mwanamke inakubalika? Ah, uh, haikubaliki. Kumrithi haikubaliki. Kumoe inakubalika. Sheikh, mtu ukisema oh. kumrithi, uh -huh. unajua masala ya urithi ni masala ya kisheria. Uh -huh. Kwa sababu sheria ikisema kitu kirithiwe, no. lazima kirithiwe, ni maana lazima. Uh -huh. Labda ule mtu akatae. Uh -huh. Kwa sababu kama nakumbuka mamangu Mwenyezi Mungu ambariki aliko, uh -huh. alipofariki tulipata urithi na mimi niliwaachia ndugu zangu. Uh -huh. Niliwaambia mimi kwa sababu niko sawa mimi nawaachia kila kitu mm -hmm. hata nyanyango alipofariki kuna vitu alituachia nilikubali kwa sababu ilikuwa tuna ile connection kubwa sana na nyanyangu mm -hmm. na kuna vitu ukiangalia kama watu wakipigania vitu vikubwa na nini mm -hmm. mimi nilichukua ile ile kuponda pilipili kinu nilikuwa kinu cha nyanyangu nikachukua kiti cha ukalia nikachukua zile Qur'an zile tasbih nilimletea kutoka haji yani vitu vya kidini ndio nilichukua vingi lakini ukiangalia mambo ya mali mali mara nyingi nilikuwa naachia watu wenye kupigania hasa mtu akipigania kinu ambaye achukua sababu duniani tuwapigania kitu vipata tuwapata na si pia tutaviwacha ya nini sasa Hey. Lakini tukidia katika tukiangalia wale ndugu zetu wengine Naam. wa Kristo wanasema kwamba kwa mtoto kurithi lazima akuwa amefikisha miaka 18. Mm. Lakini tukidia katika Kiislamu ni sawa pia afikishe miaka 18 ama anarithi akiwa miaka gani? Uzuri katika Uislamu mm -hmm. eh, kitu ambacho kama nitaambia watazamaji mm -hmm. na hili ni jambo nalizunguza kila mahali mm -hmm. nimetembea zaidi ya inchi 30. Mm -hmm. Na shukuru Mungu in fact inchi ya 31 nimesafiri kwa ni juzi juzi tu na nimeambia watu kwa kuwa uzuo Uislamu ni mm. kwa kuwa kila kitu kiko coded mm. ndani ya Uislamu. Mm. Ni ngumu sana uwe kuna kitu utakufikiria ukose ndani ya Uislamu hata ukatafute mtu alisema nini. Ziko ndani ya Uislamu ama hadithi. Mm -hmm. kila mtu kwenye Uislamu anarithi hata mm -hmm. mtoto wa siku moja. Mm -hmm. Kwa ufupi hawata siku moja. Yaani kwa ufupi mtu akafariki mm -hmm. alafu baada ya kufariki mtoto wake azaliwe baadaye baada ya fariki pia naye urithi sababu ni mwanaye mm -hmm. kwa hivyo hata mtoto wa siku moja madamu yuko hai ana kigawanyo cha katika urithi na akiwa bado tumboni na babake amefariki atarithi sasa atarithi vipi na haujui kama ni wa kike ama ni wa kiume hapa ni swali muhimu sana mm -hmm ili swali unajua uislamu ndio ni mzuri sana ndio yeah. kwamba Qur'ani inajibu na jijibu yenyewe mm -hmm. umeza swali na liko ndani ya Qur'an mm -hmm. wanapofariki mume katika uislamu kuna mwanamke aweza kuwa mama mawili akaachwa mume wake mm -hmm. ima akawachwa talaka ama mume wake akafariki na ile ya talaka mm -hmm. wakati mwanamke mume yuko hai mm -hmm na mke yuko hai yeah. mwanamke anaka siku ngapi 40 ah eda oh eda eda sio siku 40 eda ni miezi, miezi mitatu uh -huh. na unaongeza siku kumi. kwa hivyo ni siku mia moja. in fact quran uh -huh. haitaji siku haitaji miezi uh -huh. inataja talaka tu kuru hiyo ni eda ya talaka Aha. na kama mmeoka amefariki ndio atakusaidia uh. ulikuwa huko hapa wiki iliyopita uh -huh. na huenda nikafikiri labda hilo nilikupata <laughs> yani kuru katika uislamu uh -huh. wanasema wanazoni wengi usihesabu miezi hesabu uh -huh. miezi Kiswahili mwanamke akiambua mwanamke kwa ndani ya mwezi uh -huh. ni maana amepata heavy uh -huh. sasa wanachuoni wengi wamekubaliana hiyo kuru kwenye Qur'ani heavy tatu uh -huh. yani leo mwacha mwanamke leo uh -huh. kesho akapata heavy Mhm. Mm ni hadhi ya kwanza. kwanza. Kwa hivyo hata kaa miezi mitatu watu watu wanavohesabu mm -hmm. kama anajua dini kulingana nao anajuoni mm -hmm. atangoja hadhi ya kwanza. Naam. Hadhi ya, ya pili, mm -hmm. hadhi ya tatu. Ikifika hadhi ya tatu hesabu siku kumi tena 
tayari sasa kama wajarudiana mume wake mm -hmm. washawachana kabisa mm -hmm. Lakini kiole mwana mwana ametaka kuwarudiane kabla hizo hiyo siku mm -hmm. wana vya nabila atanika. Mm -hmm. Tumelewana pandea ya kuachua. Mm -hmm. Ile ya kufariki mm -hmm. wanazuoni wengi na Qur'ani mezungumza ni mezi mingapi? Mine. Mm -hmm. Sasa ilo swali lako. Mm -hmm. Laje, in fact Qur'ani ya sema mwana mke ikiwa mwana wake ya mefariki. Mhm. Mm Hai nile eda yake. Hayesabiwi na hevi. Mhm. Hana hevi. Mm -hmm. Inahesabiwa na kule kuzaa kwake. Kwa hivyo lao wa watu wewe ni mume wako na una mimba ya mwezi mmoja. Madamu isha vime kajuka na ni, 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 ni mimba ile. Mm -hmm. Hauna bahati. Utaka miezi tisa. Sabu eda yako ushuka unapo ifungua. Kwa hivyo itabidi angoje akisha jifungua akae uh, zile siku 40 ni naam eh siku 40 mwanamke mwana yoyote da ndugu yangu anapokuwa ameolewa hata ndani ya ndoa mm -hmm. zile siku 40 za mke huwa ni Qur'an na hadithi zilitupatia hivyo mm -hmm. ndio mwanamke apate kutahirika kuna mambo mengi wajua ujawa ndugu yangu mimi nimeoa zaidi ya mmoja kwa hiyo mwanamke anaona najua alhamdulillah sasa ukisema hii ya rubeni umesema haitumiki kwa talaka sasa inatumika kwa upande gani hiyo hutumika kwa mwanamke ambaye kwamba amejifungua ndio ah. anapewa siku 40 mm -hmm. ili damu ya nafasi naam asistarehe naye kwa njia ile ambayo kama watuelewa mm. Kwa hizo, hizo siku 40, kwa sababu mm -hmm. kuna mengi ya natokea, Na. kuna tumbo kusafika, kwa hivyo kuna damu zinashuka, kuna ma, vitu vingi, Na. jomana na kwa siku 40. Wanawake ngini kwa ambia lakini la, mimi nikijifungua baada ya siku 23, uwa ni kwa sawa la. Uh -huh. Sheria ikieka siku 40, ilijua ni kwa nini. Kwa hivyo fadhali mtu wangoje, kwa hivyo hiyo isiana eda kapsa, uh -huh. hiyo ino isiana mwana mke kujifungua. Sheikh, uh, kidogo nkukatize, nadhani hilo swala la mtoto kabla haja zaliwa, hmm. wakati ata zaliwa na baba yake amefariki, atakuwa wakurithi baba na. yake. Asa ningependa tuzungumzie kiasi ambacho watu wanafa kurithi, na ni watu gani ambao wanafa kurithi. Na, na nafikiri tumezungumza hapa kwanza kabla kufika hapo, na. kwa kuwa dada ameuliza swali la kwa kuwa jie mwana mke, akiwa na, amejifu, a, anauja uzito. Mm -hmm. Tutajuaji mtoto ni mwana mume mm -hmm. ama mwana mke. Ndiyo maana heda yake, mm -hmm. umalizika kwa kuzaa kwake. Mm -hmm. Ndiyo tujue ni mume oh. ama ni mke. Na. Kwa hivyo mwana mke lau awachua leo talaka, kwa baati mbaya. Mm -hmm. Hakuna kitu achukia kama talaka. Mm -hmm. Lau awachua leo, kesho akajifungua, hana heda tena. Na. Lakini yule mtoto anarusua kurithi? Ndiyo, si mtoto wa mume. Sasa, shah, shah, kidogo kabla haujendelea. Na. Baba yake atakuwa shafariki. Ndiyo. Watu ambao walikuwepo wa kurithi, watakuwa wa sharithi. Hakapatika <laughs> na huyu mtoto. Atakuwa meni kuthi. Yani, uh, kama kulikuwa na watoto wengine ndugi zake. Uh -huh. Kisha baba akafariki. Uh -huh. Na huyu mtoto wajazaliwa. Uh -huh. Na watu ambao wanafaa kurithi wote wakarithi hawezi rithi huyu mtoto hawezi rithi lazima wangoje azaliwe lazima wamngoje huyu mtoto azaliwe aha ndio maana mirathi mm -hmm. haiwezi kugawanywa kwenye dini ya Kiislamu mm -hmm. wakati mama yuko wapi yuko eda aha wanazuoni 90% kwa ile justice ya Uislamu mm -hmm. wamekataa urithi ugawanywe mm -hmm. mama akiwa yuko edda mm -hmm. kwa sababu katika edda katika urithi si watu si watoto wake peke yake wanarithi yeah. kuna baadhi ya watu wengine pia mm -hmm. ambao waitwa aswaba mm -hmm. sasa wale wakija kurithi wakikutana ule mama akika meza moja na yuko kwenye edda si sawa kisheria ndio mm -hmm. maana lazima na pia itakuwa ni kumsumbua mwanamke akili yeah. yeye amefiliwa na watu wanaweza kuzungumzia mali. mali. Na, mm -hmm. na ndio unaona dini ya Uislamu. Ukiangalia katika hivi visa ambao kama vyatokea sasa hizi watu kuwa wamezao Kenya mm -hmm. ambao yasikitisha. Nimeitwa ni media nyingi kuzungumzia masuala hata nilishangaa usikuitwa kwa nini hapa <laughs> lakini tutazungumzia. Karibu ni utaiti. <laughs> katika Uislamu mm -hmm. unaambiwa manistaja la amran kabla awanihi uqiba bi hirmani. Mm -hmm. Mwenye kuharakisha jambo mm -hmm. kabla ya kati wake mm -hmm. anayimwa kupata kile jambo. Mm -hmm. Kwa hivyo, kwa islamu, lao mm -hmm. mtu amuwa mke wake, mume mm -hmm. wake ama mke wake, hamrithi. Mm 
Mhm. Ndio uzuri wa Uislamu. Ndio Uislamu wa wauani. Mm -hmm. Na tuomba watu wache kuuana. Hata kama wewe si Muislamu, usiwe mume wako. Kwa nini mume mke wa mume wako jamani? No. Kwa nini uwe mke wako kwa sababu ya mali? Na ni mali tu. No. Ukiwa na mafukara mafukara mara nyingi mm -hmm kuwa na kwa ni kwa kiajabu yani ile mtu amekasirika na maisha na unafadhali mm. wende wote yeah. lakini ukiangalia wanauliwa matajiri wanauliwa kistyle sana bwana mm -hmm. mtu anauliwa mpaka amefungwa macho maskini yani asikitisha na ni mali kwenye septic tank mawakili wanafanya mambo mengi <laughs> lakini yote hiyo wakili wenyewe pia shafe ile pesa ili ashaongwa tayari anajua huyu mume alikuwa na milioni 700 mm -hmm. sasa ngimpa wakili milioni 10 nini mm -hmm. uwashapanga ndambu huwa ndaeka wakili nda kula pesa kwa hivyo na wewe ambao kama una umeamua kuoa amwangalia mume unayemua mke unayemua mm. na wewe kama mwanamke wa filamu wako una pesa mwangalie mume Ambaya. kwa hivyo kama ni Uislamu hao watu hawangerithi na hatuna haja kungoja makesi wewe mume wako amefariki kila tukikuuliza mume wako yuko hapo tuambia ah mume wako haya hana shida lakini shehe uh, tukikurudisha pale kwa mada ningependa kukuuliza hivi kwa nini watoto wa kiume warithi nusu yani wao wanarithi two times ile yenye mtoto wa kike anarithi eh swali nzuri sana mm -hmm. wajua sheria ya Uislamu inapendelea sana wanawake kwa pande moja mm -hmm. hatulaumu kwa sababu sasa amtulaumu atumlaumu no. Mungu Mumba wetu mm -hmm. dada Fatma Fatma mm -hmm. Sikuulizi masala kama umeolewa mwajolewa kwa sasa. Sijaolewa. Allah wa kbar. Kwa fupi, uzuri wa mwanamke ni mmoja. Akiolewa ni mke wa mtu. Kama hawajolewa, ndedake mtu na binti ya mtu. Sasa mwanamke mara nyingi katika uislamu, amekavwa pande zote. Mwenye bahati kidogo mbaya kidogo ni kijana. Hino diwa tuwengi ya wangali. Kwa sababu, Mwakati baba yetu amefariki mm -hmm. Fatma anapewa half yangu mimi mm -hmm. ikiwa ni shilingi tatu, mimi napewa mbili yeah, yeye apewa moja no. ikiwa ni milioni tatu, mimi napewa mbili, Fatma apewa moja, moja. No. kumbuka huu Fatma aweza kuwa na mume wake na mume wake ana pesa hata kuniliko mm -hmm. ni bilionea mm -hmm. lakini madamu ni haki yake no. lazima atapewa ile ile moja, moja. No. usisahau Fatma wakati ana matatizo anaenda kwa nani ndugu yake ndugu yake kwa ndugu yake mm -hmm. Hata mara nyingine yuko na huyo mume wake, ni mume ni kisirani, ni mlevi, mlaji mira, mm -hmm. bado haja kwangu ndugu yangu bana mambo ni mabaya. Mm -hmm. Kwa hivyo unakuta Fatma hana majukumu kama kama yamu. Yeah. Kwa sababu mimi ni na watoto na mke wangu mm -hmm. ama labda wake zangu, na wengine na wake wengi kama sisi, mm -hmm. tuna watoto wengi, mm -hmm. tuna marafiki tutegemea mm -hmm. ambao wanawake mara nyingi mm -hmm. si sana kupata hayo mambo. Mm -hmm. Ndio Uislamu kaweka kijana, Qur'ani yakwambia katika Qur'an li dhakari mithlu hadhil unthayain mm -hmm. kijana apate mara mbili ya ndugu yake mm -hmm. kwa hivyo hizo ndio sababu nimeelezea na, na kuongezea kidogo ningependa kutetea boy shout <laughs> 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 kwa sababu pia uh, kando na hayo majukumu ambayo yako nayo mm -hmm. pia hata kuongezea tu katika yale mambo ambayo shekha amesema kuwa mm -hmm. ana, ana majukumu na. ya kumlinda mm, uh, mtoto wake Uh, mke wake na wazazi wake mm -hmm. na pia kuna na wazazi wa mke wake pia na, na bado kama wazazi wako hai mm -hmm. bado pia yule ndugu wa kiume atakuwa anawatunza kweli kwa sababu kama kwa mfano mm -hmm. baba ndiye amekufa na. na mama bado yuko mm -hmm. kumbuka mama ana share yake mm -hmm. mama ana share yake lakini ukijana bado atakuwa anamwangalia nani mama, mama bado na. sasa uh, umetaja kuwa mtoto wa, kiki, wa kiume atapata thuluthi mbili na. wakati mtoto wa kike atapata thuluthi moja na, na umetaja hapo awali kuwa kuna watu wengine ambao wataridhi kwa mfano pia kuna mke kuna pia hao watu wa karibu ambao ningependa kwanza uwataje kabla hatujaendelea na. na kwa hakika uh, Qur'an iko wazi kabisa kwa kuwa wenye kurithi ni mume akifa akifariki mke wake na. atarithi mm -hmm na wale wanawe mhm mm wale watoto wake na tarifi bado kwa hivyo mama ana share yake mm -hmm. na watoto wana share yao yeah. na sasa ukiangalia watu wanapata bado wale watoto wa mama kwa hivyo hata mama hezi leta lolote sababu watoto ni wake na naye baba mama kifariki mm -hmm. ikiwa mama alikuwa na kitu sasa mm -hmm. mama pia za kuwa na kitu na baba pia atarifi na. na watoto wa ule mama watarifi mm -hmm. hao ndio watu ambao kwamba huwa ni watu direct mm -hmm. katika kurithi mtu akifariki. Naam. Watu direct. Mm -hmm. Na ikiwa mume ana watoto mke 
urithi uh, uharithi kama vile angerithi kama mume hana watoto. Mm -hmm. Na mume ikiwa amefariki mke amefariki na wao hana watoto mm -hmm. ule mume harithi kama kama vile angekuwa na watoto. No. Ndio share ipate kupatikana kwa watu wengi. Mm -hmm. Alafu watu wengine ambao kama wanakuja ni ana, anakuja pia ni mama na baba ya ule aliyofariki. Uh -huh. Sasa hao wengine mandugu na nani mm -hmm. katika sheria mara nyingi wanakuja mbali. Wenye kumalizia kwanza ni hatu wataja. No. Ndio direct. Mm -hmm. Naam. Sasa tukiza hapo kwa wale ambao haruhusiwi kurithi. Mm. Kuna wale ambao haruhusiwi kurithi. Uh, watu ambao kwamba hawaruhusiwi kurithi mm -hmm. ni watu ambao kwamba katika lugha ya Kiarabu mm -hmm. wanaitwa wameblokiwa. Mm -hmm. mm -hmm. Kuna watu wakipatikana mm -hmm. wana block wengine mm -hmm. katika sheria ya Uislamu. No. Lakini nafikiri hiyo tungeeka siku nyingine ndio tuelezee kwa urefu na sababu gani hawaruhusiwi ku kurithi. No. No. Sasa kwa sababu ya jibu hilo swali ningependa nilize swali nyingine. No. Unajua siku hizi unaweza kuwa kajalo kapata mtoto no. lakini yule mtoto pengine ni zile wanasema unta wana eh uh, hunta <laughs> yeah. ndio oh, kama <laughs> hao no. tupu mbili yes. yeah. sasa watoto kama hao no. wana rithi vipi ulama wamezungumza wakasema wale huangaliwa ni ipi ilo shinda nyingine mhm mm wajua kama hunta hawa mm -hmm. hawa mtoto hunta mhm mm huwa kuna tupu moja imezidi nyingine. Mm -hmm. Yaani aweza kuwa yeye ni hunta lakini ni mume. Mhm. Mm Naweza kuwa hunta ni mke. Na. Na kama zote za fanya kazi. Ndio twasema mm -hmm. mara nyingi sana uangaliwa ni gani ambao kwamba ime take precedence. Mm -hmm. si, si sana. Si sana hata hata walofanya walo utafiti watu kama hawa watakwambia wazi mm -hmm. ni ngumu sana zote zinazofanya kazi. Mm -hmm. Ni ngumu sana. Mm -hmm. Na ndiyo maana mzazi yote tuwazumza hapa mm -hmm. Na kama mimi nitetezi watoto katika dunia nzima mm -hmm. Uwa sema ukijua mtoto wako anashida kama hii Na waliyadu bila no. Lakini utokea ni mambo ya mungu mm -hmm. Ukijua mtoto wako anashida hii Yani mungu wa memumba na tupumbili mm -hmm. Sasa wewe mzazi Tangu mtoto yuko mdogo Inataka sasa upate kuwendi wa mzazi mm -hmm. Wendi unamuangalia ukimuosha mm -hmm. Unataka kujua ni ipi katika zile Imechukua kipaombele. Mm -hmm. Sasa ile imechu kwa kipaombele, umuorientu yu mtoto wako kukaa kama wale. Mm -hmm. Usimuache mtoto, akaja mpaka yuko mtu mzima, sasa ndi ajiamulia. Mm -hmm. Ndiya metokea tumeyawana, taka kwenye televisheni, kwenye media. Mm -hmm. Mtoto asa kaa, mejulikana ye, miaka yote ni mwanamume. Mm -hmm. Hasan. No. Wakata mefika miaka kum, 22, mm -hmm. ndi wanasema mimi ni husna, si Hasan tena. No. Chiyo wali, mimi usema ni matatizo ya mzazi. Uh -huh. Mimi, ama mtoto itua Salma. Uh -huh. Meka watu mbio ni Salma, vabuibui, ajirembesha. Uh -huh. Mwida asema mimi si Salma tena, Suleiman. kukaleo mimi ni Salim. Uh -huh. Inakuwa ni matatizo. Kwa hivyo, wazazi, nandi unawana sheria ya kislamu, kwa kika imetueleza mafunzo mengi. Uh -huh. Imetufundisha hayo yote na kuambia. Uh -huh. Unamuangalia mtoto ni yuko atika mrengo gani, unamfundisha kuwa kama wale mm. na una psychological unamweleza mwanangu mm. Mwenyezi Mungu ndiye amekumba ulivyo. Mm. Kwa hivyo kubali ile sexile kwa kwamba ndio yako. Mm. Usiende ile nyingine. Mm. Naam. Kwa hivyo na, huyo sasa uh -huh. ataangaliwa ni ipi imeshinda nyingine. Kwa hivyo ikiwa uh -huh. kiume imeshinda ya kike ataridhishwa na wale na wow. na vile. Mm. Naam. Na tuseme kama Ume, umeza, pengine umezelewa kuwa na watutu kama watano hivi. Na. Alafu mojao, akatukezea kabatika kendi njia nchi. Na. Na tangia hindi pengine mechukia meka kama kumi. Na siliana na nini, mm. wala hamjiu kama yuko hai wala nini. Sasa mtu kama huya na riti vipi? Kwa kika, sheria kislamu, ina, inaweka kipaombele. Sabu riti ni haki ya mwenyezi mungu. Mm -hmm. Kuna vitu haki za mwenyezi mungu. Mm -hmm. Kama zaka, ni haki ya mwenyezi mungu kwa maskini. Mm -hmm. Na uriti ni haki ya mwenyezi mungu kwa watoto. Mm -hmm. Kwa mfano, mtoto unafuzungumza kwa kuwa hajiazunza na nini, mm -hmm. itakuwa lazima mumtafute. Mumtafute kabisa. Mm -hmm. Mukiwa muna yakini kwa kwa huyu mtoto hapatikani, kile chake kitawekwa, mm -hmm. kando. Mm -hmm. Mpaka mupatia ne muda mrefu wa kujua hayuko kabisa, ndiyo sasa kitaganyo kwa wengine ambu kama wanastahiki. Shekh, no. kwa kuzungumzia kwa kile chake kitawekwa, mm -hmm. ningependa tuzungumzia pia uh, visa vya watoto kuwa hawajafika umri wa kuwa wao wanaweza kujamulia mambo no. ama bado ni minus no. sasa hawa watoto ambao hawajafikia huo umri mm. mara nyingi sana 
mali zao ambazo wanafaa kuridhi huwa zinasimamiwa na watu. Na. Watu hawa ni sheria gani wanafaa kuzifata? Sheria kubwa ambayo kwamba Qur'an imezungumza imekwambia wala ta'kul amwala yatama dhulman. Musile mali ya mayatima kwa dhulma. Kwa hivyo sheria ambazo kwamba anafaa kufata huyu mtu ni kwa kuwa ile mali ya huyu mtoto. Vizuri zaidi ni kuwekwa katika custody. Naam. Administration ya mtu mwaminifu. Mm. Mwaminifu. Mm. Na iyo imeandikiwa mahali, kumeandikwa. Naam. Kwa kwa inajulikana hini mali ya mtoto. Mm. Sasa, ikiwa ni mtoto mdogo, yale matumizi yake. Ya kikawaida. Naam. Ya ni matumizi gani. Mm -hmm. Ya napitishwa. Ni kadhi. Kwa mm. kuwa haya ndio matumizi ya huu mtoto. Yeah. Basi yule administrator wa ile mali mm -hmm. atakuwa anatumia kwenye hii account as approved. Mm -hmm. Si kujifanyia takalo. Yeah. Na hili ndio shida mwa kwamba ndugu yangu hii mada ni muhimu sana. Mm -hmm. Na ningeomba kama itawezekana tuifanye siku nyingine kwa sababu ndio tuje tueleze kwa urefu. Mm -hmm. Watu wengi wanapatia watu mali bila kuwa kuwekea mikakati. Mm -hmm. Unapewa mali ya mtoto milioni tano, yeah. maskini mtoto yeah. ana miaka miwili, miaka miwili. By the time mtoto anafika miaka mitano wasema zimekwisha. Mm. Kueleza hata ujui utueleza vipi no. Hilo natokea sana 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 Kwa hivyo kitu ninge sema ni kwa kuwa Mtoto na pafariki mm -hmm. Ya takana walewa nye kushudulia siku ya mirathi mm -hmm. Wakia mwanana na pawa mirathi Kupatika ni mtu mojo kujue sabu vizuri mm -hmm. Kupangwe Kwa kuwa huyu mtoto Atakana nani mm -hmm. Ndiyo utakuta wa mara nyingi sana Mtoto mwenye babake ni tajiri Akifa kila mtu mpigania Ndiyo. Chunguza sana Kila mtu anampenda sasa. Wanataka ah, kama ile. Yangu mpaka watu wengine wajana will wamnyang'anya dadake ule mume ama mke watoto kusema alisema nikae nao mimi. Mm -hmm. Sababu nini? Atapata ile ile gari kusafiria sal kwa ana gari Naam. nyumba kubwa Aha. hilo halitakani. Kwa hivyo inataka na kuandikwa chini na kama kuna cha kuongezeka mm -hmm. kama hospitali imetokea mambo kama hayo mm -hmm. basi inakuwa ni vizuri mm -hmm. ule mtoto apate ule apate kuandika kuandika kila kitu lakini kitu cha muhimu sana ambacho kama nitaeleza ni kwa kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia fa in anastu minhum rushdan mm -hmm. wakati wote bwa kwamba mtaweza kuangalia na mwanao watoto kidogo akili zao ziko sawa mm -hmm. zaweza kujisimamia yeah. fadfa'u ilayhim amwalahum wapeni pia mali yao aha uh -huh. na hapa ndipo utakuta wanazuoni wa Kiislamu hata masala ya kuolewa mwanamke. Mhm. Mm na masala ya zuzu kwa mrefu sana tutatua zoomzi leo. Mm -hmm. Lakini unakuta wanaosema msichana au leo kuna miaka kama 10 12 mm -hmm. unakuta mimi ni mmoja katika dunia tunapinga. Hizo nchi nyingi naenda napinga mambo haya wasana na kuolewa wakiwa okay, wadogo. Kwa sababu naomba yake Quran inasema fa in balaghun nikah wa kifka umri wa kuolewa na kuoa. Alafu Qur'an inasema wakati huo ndio anafaa kupewa mali yao. Miuliza watu siku zote. Mm -hmm. Unaweza mpatia mtoto wa miaka 12 mali milioni 5. Awezi. Hilo ndio salimu uliza. Na. Siku zote mimi hizo nchi nyingi nenda wasema mtoto anaweza kuolewa tena miaka 12, 13, 14 na mtoto wa miaka 18 anaweza mpatia milioni 5 ajisimamie. Mm -hmm. Kwa hivyo unakuta umri mzuri wa kufika kwa mkamao kutoka umri 16, 17, 18 na mtoto anapimwa akili yake. Mm -hmm. Akionekana yuko sawa anaitwa anaelezea babako alikufa mwaka fulani tulikuwa na milioni zako 12 sasa zimebaki kwa milioni 10 peke yake no. ndizo hizi mwana wetu mm -hmm. sasa ule mtoto afundishwe pia vileta simamia zile mali yake no. hiyo ndiyo kazi mbo kwamba atakana kwenye uislamu mm -hmm. no. lakini siku hizi unapata kwamba tunakuwa na marafiki no. sasa unapata pengine rafiki yangu wa karibu sana ni ule ndugu yangu wa Kikristo. Mm. Sasa unapata tumekuwa marafiki mpaka imefikia kiwango ambapo tunaonana kama mandugu sasa. Mm -hmm. Sasa pale pengine nikitokea nimefariki ama tokea amefariki akasema ningependa Fatma anirithi, ami anike katika urithi wake. Asme Fatma atapata hii kiwango ama mimi penisimi mimi nikitokea nimefariki ningependa fulani apate hiki kiwango. Uh -huh. Kwa hivyo hiyo inaruhusiwa kumrithi yule ambaye sio dini yako. Ah uh, ili jambo la muhimu sana umeuliza dada Fatma. Mm -hmm. Kicha kwanza Uh, katika urithi kitu mm -hmm. kwanza hata ukawa very generous mm -hmm. ukawa mkarimu sana hauwezi kutoa zaidi ya one third kwenye urithi mm -hmm. kupatiana hata kwa msikiti wakfu no. ikipita one third mm -hmm. kadhi anafaa kukata mm -hmm. airuhusiwi kisheria mm -hmm. hili jambo limetokea 
wazazi wengi nimeona wanaambia mtoto wao mimi kifa mtani liki nyote na mwambia mzee mm-hmm. hauna bahati mm-hmm. mali si yako mali ni ya Allah ndiye alipanga alikupa mm-hmm. na ashapanga mm-hmm. wewe kuwa mkali utakapokuwa na watoto wako mm-hmm. two thirds ndio lazima warithi mm-hmm. a third utapatia msikiti hauwezi kufanya utakalo na hizo pesa si zako mm-hmm. kwa hivyo hilo jambo la maana kujua mm-hmm. kitu cha pili urithi hauendi kwamba kwamba si muislamu mm-hmm ilo tulielewe mm-hmm. na ile jambo limetokea kila mahali na Mungu atatusamehe hata sisi tumeitwa mahala baba amefariki mm-hmm. na kwa bahati baba amefariki ana watoto ambao kwamba si waislamu mm-hmm. na wanarithi yale mali mm-hmm. ili ni jambo ambalo kama hutokea sana mm-hmm. lakini kiyakini bila kuzungumza kuenda huku na huku mm-hmm. kisheria wanaofaa kumrithi ni wale watoto wake waislamu na na kwa hao ambao hawafai kuridhi katika watoto. Mm. Tuchukue mfano wa mtoto ambaye amekuja kutoka kwa nyumba nyingine mm. ama mtoto ambaye ni yatima kisha yule baba ama mama ambaye amefariki akawa alimchukua kwa ukarimu mm. na akawa anaishi naye kwa muda mrefu sana. Mm. Akiondoka yule mzazi, mm. huyo mtoto ataridhi ama hataridhi? Yule mtoto ndio maana hii ndio ambaye hii darsa ni muhimu sana. Mm ule mzazi ukishajua una mtoto yatima Nami. katika nyumba yako Nami. unafaa kabla ya kufariki umweke katika wasuia mm-hmm. ile wili yako mm-hmm. na muislam yote anafaa kuwa na wili hata wewe ndugu yangu kama ujaandika wili leo kaiandike naenda <laughs> kuandika inshallah kama, kama ujaandika wili <laughs> kaiandike mm-hmm. wili ni muhimu yangu iko tayari alhamdulillah na kila nikipata kitu mm-hmm. huongeza kama mm-hmm. nataka kuongeza mm-hmm. kwa sababu wili katika katika ambao kama si waislamu mm-hmm. kwa bahati mbaya hawa ndugu zetu wengine yeah. hawana wajua Qur'an imetuambia nini mtu atapata imetuambia mpaka zile 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 uh, quarter mm-hmm. half mm-hmm. two thirds yeah. zimewekwa kwenye Qur'an yeah. Qur'an imezieka alhamdulillah mm-hmm. yeah. hawa wengine hawana hizo mm-hmm. kwa bahati mbaya mm-hmm. ndio maana wao lazima waweke wili mm-hmm. na wale wanaruhusiwa kuweka wili mali yote mm-hmm. Wengine waandika will ni kifa. Watoto wangu wasiguse kitu changu. Mbwa wangu ndio achukue. Naam. Yametokea. Mm-hmm. Sasa sisi waislamu hawa watoto ambao kama ni mayatima. Mm-hmm. Na watu ambao kama watu wanaita wana haramu. Mm-hmm. Na hilo jambo si zuri. Mm-hmm. Kuita watoto wana haramu ni kosa kubwa. Naam. Watu wamezoea sana kwanza pande zingine. Mm-hmm. Wana haramu yule. La. Mm-hmm. Kitendo hicho kilikuwa cha haramu. Naam. Mtoto si haramu sababu mtoto ana madhambi gani mm. anabeba madhambi ya wazazi wake ni makosa kuita watu wana haramu kwa hiyo wa mtoto ambaye ambao kwamba unashaka mm. yule pia ufaa kumtia kwenye ile sasa wewe ni mtoto wa ndoa oh. ikiwa na lazima apate mm-hmm. yule sasa mm-hmm. ama nimewa mwanamke mm-hmm. amekuja na wanawe mm-hmm. si wangu mimi na mm-hmm. wale hawarithi Mm-hmm. Wala tarithi cha mama yao. Mm-hmm. Ah. Eh. Mbona wa kwa kwa nje ya ndoa la rithi lakini wale wa mama hawarithi? Ah ah, sijakwambia nje ya ndoa na rithi dadangu. Nimesema wale watoto ambao wanasema wamezaliwa nje ya ndoa, sio ndio watoto wengine wanasema wana haramu. Ndio nasema uh-huh. kisheria hawarithi. Mm-hmm. Hawarithi. Hawarithi. Uh-huh. Kwa hivyo kile ambacho atakuwa ameandikiwa katika wasia wake ndio mwen... atapata hicho hii ndio chake. Na itakuwa ni kama ni zawadi. Ni zawadi haswa umeweza kamzuri ni zawadi. Kwa hivyo hata mm-hmm. kama hawajaandikiwa ni sawa tu. Wasipoandikiwa hatopata kitu. Kwa hivyo ni sawa kwa mbele ya Mwenyezi Mungu ni sawa. Ndio sheria ya Mwenyezi Mungu. Na ndio oh. maana unaona watu wanakata sana kufanya mambo ndio mm-hmm. unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuambia uh, tuogope zina. Mm-hmm. Innahu kana fahishatan Ah. wasa asabila mm-hmm. imetajwa inao kana fahishatan yani zina imetajwa kwa mambo mengi mabaya mm-hmm. kwenye Qur'an mm-hmm. kwa sababu inakosesha mpaka watoto nini urithi wao yeah. kwa sababu kwa mfano mwanamke akienda kwa mfano ameolewa ni mtu mm-hmm. awe ni kiruka njia mm-hmm. mwalia ende a, alale na mtu ambaye kwamba si mimi mm-hmm. kwa mfano mimi ndio baba kwa mfano mm-hmm mke wangu kwa bahati mbaya ende alale na mume si si mimi apate mtoto mm-hmm. wajua ya watoto watu uwezi jua mwana haramu katika kuangalia sura kwa sababu sasa mtoto tuko rusu sura yao mamake mm-hmm. sasa kile tuko ya babake sasa nyingine uchanganya mm-hmm. kuna mwanamke kule lamu mm-hmm. walikuwa wote ni weupe mm-hmm. mume na mke basi yule mke mume akasafiri mm-hmm. mke akaza mtoto mweusi mhm mume mweupe 
mke mupe mke akazamwa mtoto mweusi waacha mume atoke safari mke ashatukanwa mwanamke mchafu watu wamemtoa mpaka nyumbani mume wajua ni mtoto alizaliwa kakaaka mume akija kimwangalia ule ule mtoto akamkumbatia naam vipi wewe mwanamume asema huyu mtoto wallahi sura kama ya babu yangu alikuwa mweusi hivi wallahi alazim yangu alioa mwanamke mweupe katoka mweupe hivi unaona sasa sasa kuita mtoto mwana haramu kwa sababu labda sura zimekataa kataa wajua Nairobi watu wanadhiaka sana nimeona sana ya mambo na wanaga watu wa Nairobi wakiambia ah ulitezewa bro mtoto sura si yako ulisaidiwa ulisaidiwa sema ulisaidiwa hiyo ni kauli hiyo ulisaidiwa nimeona akifanya sana hata jana nilikuwa naoza watu mali akatokea jamaa na mtoto wake ampenda anamwambia ulisaidiwa mpende lakini ulisaidiwa kwa hivyo ninalosema ni kwa kuwa mtoto ukimleta mtoto ambaye si wangu si ana babake naam nikifa atamrithi nani unaona sasa kwa sababu ni mwana haramu na ulidanganya anarithi kwangu mm -hmm. hii ni dhulma mm -hmm. na pia itamaanisha pia babake halisi akifariki pia atamridhi kule kwa hata atakuwa amerithi mara mbili ikiwa anajulikana kule kama Naam. anajulikani kule itapotea pia haki yake mm -hmm. ndio unaona zina imekatazwa sana kwenye uislamu ndio mtume Muhammad sasa anatuambia wala takrabu zina mm -hmm. musikaribie zina kabisa innahu kana fahishatan wa saa sabila kuna aya nyingine sema innahu kana fahishatan wa makta yani mm -hmm. ni ilikuwa ni kitu kichafu na cha kuchukiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Sheikh ningependa tumetaja hapo awali kuwa mtoto wa kiume anarithi thuluthi mbili mm. na wa kike anarithi thuluthi moja. Ah, ah, Naam. Ah, ah. Naam. E, mtoto wa kiume anarithi mara mbili. E, e, mara mbili okay. ya msichana. <laughs> kwa hivyo itakuwa imekosoa swali ambalo nilikuwa nataka kuuliza. Eh. Japo nitataka kuuliza kwa, kwa njia nyingine tofauti. Aha. Kwa hivyo mtoto wa kiume anarithi mara mbili ya yeah. jinsi anavorithi mtoto wa kike. Naam. Sasa hivi viwango Naam. vinapimwa vipi wakati si watoto peke yao ambao wanarithi? Kuna kuna mke, kuna watoto na pia kuna wazazi pia. Naam. Hilo ni swali lizuri sana. Mm. Ni swali lizuri sana. Kitu ambacho kama tutazungumza uh, ndugu yangu tukasema kwa siku ya leo Naam. tusimchanganye mtazamaji. Mm. Sababu tukieleza yote Naam hatoweza kuielewa ule mtazamaji kwa hakika. Tutakuwa tumempeleka mbio sana. Na. Kitu ufanyika ni kwa kuwa yale mali yanapokuwa watu wako. Mm -hmm. Watu wako wanapokuwa wako wote. Naam. Ufanywe hesabu. Mm -hmm. Ile hesabu upigwa kulingana wale wako wa sasa. Mm -hmm. Inaangalia ugoni wangapi kwa mfano. Baba amekufa. Mama alikufa. Mm -hmm. Wakabaki ndugu, kijana mmoja na, na msichana mmoja. Mm -hmm. Hapo inakuwa gani mirathi ni rais kabisa. Mm -hmm. Inachukuliwa kwa zile estate zote zinapigwa hesabu zote. Mm -hmm. Manyumba, magari nini no. zinapigwa hesabu. No. Value ya pesa. Mm -hmm. Value ya pesa. Mm -hmm. Ikichapigwa value ya pesa ule zinaikuwa mafungu mangapi? Matatu. Matatu. Mm -hmm. Ndio pale na juu kwa wazunguzi mambo wa 32 na 31. No. Mm -hmm. no. Pale sasa ni kijana mmoja tu na dada na dadake mm -hmm. inayokuwa mafungu matatu. Ndiyo ya chukue mafungu mawili, dadaka yapewe fungu Mwaka. limoja. Mm -hmm. Lakini sasa unaona ikiwa madada ni wawili. Mm -hmm. Madada ni wawili. wawili. Ndugu ni mmoja. Mm -hmm. Kwa hivyo itapigwa mafungu mangapi? Mawili. mawili. Mm -hmm. Ule kijana apoe fungu lizima. Mm -hmm. Ule msichana apoe mafungu kila moja nusu hiyo moja wa gani na pia mtu ambaye kwamba ana kilitimamo mzuri yani ajue hesabu vizuri mm -hmm. atapiga ile mali mafungu manne ule akili yake hesabu ajui vizuri mm -hmm. bora tu hesabu mwisho iwe sawa sheria <laughs> hawaangalia hizo wanaangalia sheria mwisho mwi iwe sawa Aha. atapiga mafungu manne ampatie msichana limoja mm. mwingine limoja kwambie chukua mawili uende mm. zako naam na. sheikh muda umetuishia na. lakini la mwisho kabisa ningependa ujibu kwa ufupi kabisa naam inaruhusika kwa baba kumkopesha mtoto wake ama akimpa mtoto wake hela ama usaidizi fulani amdai ama pia mtoto akimsaidia babake ama mzazi wake amdai <laughs> yaruhusiwa kukopeshana katika uh, hili ni kwa ligumu sana <laughs> lakini inaruhusiwa naam umdai babako inaruhusiwa ikiwa mmekubaliana naam lakini mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinyume inafanyika sana uh -huh. baba kumkopesha mwanawe na amdai hiyo uh -huh. inaruhusiwa sana uh -huh. hata juzi tulipokuwa haji kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anataka kununua V8 uh -huh. na alikuwa na babake kwenye hoteli kubwa wao ni millionaires uh -huh. na babake akaambia nitakupa lakini kwa sababu gari milioni 20 uh -huh. 
asema ana 10 akamenda kupo ndio hiyo 10 mm -hmm. kisha utanilipa 10 baadaye na hivi nimerudi Kenya juzi shamli pas kamalizika ni watu kama matajiri sasa hiyo unaona inafanyika <laughs> Lakini wacha kucheka kuna watu na pesa dadangu kuna watu na pesa na gari kubwa <laughs> kama ya uhuru na ni vijana vijana pia hivi sasa tunaposema ndugu yangu ni kwa kuwa mtoto kumdai babake ndio mm -hmm. sheria imekataa sana mm -hmm. hata sahaba moja alikuwa anakuwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimtakia babake alikuwa amechukua mali yake mm -hmm. mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia anta wa maluka mm -hmm. li abika wewe na mali yako mm -hmm. nyote ni wa baba yenu kwa hivyo mm -hmm. kwa mtoto kumkomesha baba Sheria na ruhusu nah. ikiwa kuna mpangilio huo lakini vizuri kijana ampe baba kwa hivyo um, mtoto anaweza kumdai baba uh, baba anaweza kumdai mtoto lakini mtoto afaye kumdai baba e, e, lakini sheria na ruhusu pia mtoto kumdai baba sasa naona muda umeenda lakini nah. kuna mmoja ameuliza nah. maybe she atajibu kwa ufupi tu nah. anasema scanning inakubalika kwa Kiislamu ile tuseme kama una mimba ya ujue sex kuna wengi wamekataa mm -hmm. lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia allama al-insana ma lam ya'lam mm -hmm. Mwenyezi Mungu amemfundisha binadamu kile ambacho kwamba alikuwa ajui kwa hivyo wanazuoni 90% siku hizi wanakubali ah. kwa hivyo inaruhusiwa kufanya scanning kujua mtoto wako ni wa kike ama ni wa kiume hiyo inakubaliwa kwa sababu ni elimu mm -hmm. na haidhuru mtoto mm -hmm. na haidhuru mama inaruhusiwa mm -hmm. lakini mm -hmm. iwe haufanyi hivyo mm -hmm. kwa lengo la kumwacha mke wako ah. kuna watu ndio mwambia mke wake mimi umenzalia wasichana tu sasa afanye scan kusudi sasa tafute namna ya kumtafutia talaka mm. ama kuabot mm -hmm. sichana siku hizi Mungu asamehe mm -hmm. wana abot na sengi wana saudi wale wanaume hiyo ni makosa mm -hmm. iwe nia yako ni kujua ni muume ama ni mke Mm -hmm. ndio nipate kumfanyia mipango ya kisawasawa hiyo na usiwa na hapo kwa abortion abortion inakubalika tuseme kama maisha ya mama iko katika hatari ni masala marefu Nathani. lakini katika uislamu uh. abortion inaruhusiwa uh. na mtazamaji anipate msikate <laughs> inaruhusiwa ikiwa maisha ya mama yako hatarini, hatarini. na iwe ni daktari amepitisha mm -hmm. ile kukinga maisha ya mama hiyo tu ndio inaruhusiwa katika uislamu yeah. Asante sana kwa kutupanda. <laughs> Manake nilikuwa nakuwa na karibu tu na tukate. Ya yeah, karibu hata nilikuwa. Lakini ah, kata ah, 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 pale. Ah, Dunia nzima ikisamini mtu mbaya. Ndio. Yeah, like, hapo nimeona kwanza imekuwa vyema hatujakata kwa sababu watu wao wanategemea sana Sheikh akishasema kitu tuondoke nalo tulifanye. No. No. Watu wanasisitiza sana, sana ku, kujihalalishia mambo ya haramu no. na wanataka kusikia kauli, kauli tu hata kidogo tu kutoka kwa Sheikh utaeleza ulimi waseme ah Sheikh fulani inakubalika. Alisema inakubalika. Nakumbuka alikuwa hajamaliza. Maliza. Sasa <laughs> basi ningependa tumalize sasa hivi mimi nitasema nimejifunza mengi sana na nimepata kujua kuwa si thuluthi tatu ama mbili ambazo zinaridhiwa ila tu ni vifungu viwili Mifu. ambavyo anaviridhi mtoto wa kiume kulingana na kile ambacho anakiridhi mtoto wa kike. Sio umejifunza vipi kwa kifupi tu tukamaliza. Mimi nimejifunza mengi lakini ilikuwa na masali mengi zaidi za kueleza. Lakini ningependa tungerudie mada kwa sababu inaonekana ni mada kubwa sana ambayo Sheikh angeza ku kumalizia. Kuishirikia yote. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kutunga nasi. Ningependa tena tungani tena Jumai na Ufati. Inshallah na ukumbuke tufate katika ukurasa wetu wa Facebook @anashid254 pia uingie katika Instagram gonga tu @anashid254 ufollow alafu pia ulize maswali yako inshallah tutamfikishia Sheikh ambaye atakuwa anaungana nasi wakati ambao utakuwa unatazama kipindi. Alafu pia kama umeingia kwa kuchelewa ingia katika YouTube ya Y254 channel <laughs> na ufuatilie kipindi utapata kufaidika jinsi walivyofaidika. Na kama umetazama mfahamishe mwenzako na mkumbushe asikose kuingia katika kipindi. Na pengine wale ambao maswali yao tujayasoma. Wasikie vibaya tusome wiki inayofuata. Naam. Basi tungependa kukuaga sisi sote kutoka kwa Anashid Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma salam.